Hi friends, now in the video, we will talk about the mail. The mail is the end of the day. We will talk about the mail. 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 அதாவது நாங்கள் கீழே அமைத்தினோம்னா கட்டாயமாக அதுக்கு வந்து மேல் நோக்கி ஒரு உதைப்பு வந்து மேல் நோக்கி அந்த பொருளை வந்து தள்ளும் உதாரணமாக பார்த்தோம்னா நாங்கள் வந்து சில பேர் பார்த்துக்கிட்டுப்பீங்க அந்த சாக்கடையில் போய் அந்த ஒரு வேலை யாராவது படுத்திருந்தே வாசிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க படுத்திருந்தே நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கலாம் அந்த கடல்லேருந்து அதுக்கான காரணம் என்னென்னா மேல் உதைப்பு வந்து இருக்க போகுது ஸோ நாங்கள் எங்களோட நிறைய வந்து அந்த மேல் உதைப்பு சமப்படுத்துறதுனால ஒரு ஆள் வந்து அந்த கடலில் மிதக்கக்கூடியதாக இருக்குது இவ்வாறு ரீசன்ஸாக நாங்கள் இந்த மேல் உதைப்பில் நாங்கள் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்போம் சரி இதில் வந்து இப்போ நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேல் உதைப்பு கா வாடுறதுக்கு உண்மையான ரீசன் என்ன உண்மையான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நாங்கள் ரெண்டு மேல் உதைப்புன்னு பார்க்கலாம் நாங்கள் இப்போ ஒரு பொருளை நாங்கள் தண்ணிகள் அமுத்துறோம் சரி இவ்வாறு தண்ணிக்கு ஒரு பொருளை அமுத்தி வச்சுருக்கோம்னு பார்ப்போம் சரி இவ்வாறு ஒரு பொருளை நாங்கள் தண்ணிக்கு அமுத்தி வச்சுருக்கோம்னு பார்ப்போம் இதில் நான் மூலையில் கேட்குறேன் பிக்யூ ஆர் எஸ்ன்னு வைப்போம் சரி இப்போ என்ன செய்வோம்னா இப்போ எங்களுக்கு இந்த நீளம் தெரியும் இதை வந்து எச் ஒன்னு வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி இதை வந்து எச் டூ ஆழத்தில் இவ்வளோ இருக்குன்னு வைப்போம் சரி இப்போ ரீசனை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு மெயில் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற அதாவது ஒவ்வொரு திசையிலையும் எவ்வாறான விசைகள் துவைப்படும் இதன் அடர்த்தி உங்களுக்கு ரோண்டு தரப்பட்டிருக்கு இதனுடைய பரப்பு வந்து ஏன்னு தந்திருக்காங்கன்னு வைப்போம் இதில் பரப்பு வந்து குடுக்கட்டு வரப்ப ஏன்னு தந்திருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் வேணும்னா ஏ டேஷ் இந்த வச்சுருங்க இதில் குடுக்கட்டு வரப்ப ஏ இது வந்து ஏ டேஷ் இவ்வாறு ஏ இது ஏ டேஷாக இருக்க போகுதுன்னு வைப்போம் இப்போ உங்களுக்கு கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா எஸ்ஆர் திசையில் வந்து இந்த எஸ்ஆர் மேற்பரப்பில் என்ன விசை தொழிற்படும் இந்த எஸ்ஆர் மேற்பரப்பில் இத்தனை வேணா ஐம்பத்தாரன் எஸ்ஆர் மேற்பரப்பில் எவ்வளவு விசை தொழிற்படும் காணுங்க அடுத்தது வந்து பிக்யூன்ற மேற்பரப்பில் எவ்வளவு விசை தொழிற்படும் பாருங்க அதே மாதிரி கியூஆர் திசையிலையும் காணணும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னா பிஎஸ் திசையிலையும் விசையை காணுங்க அதாவது இந்த அமுக்கம் காரணமாக எவ்வளவு விசைகள் தொழிற்படுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க எங்களுக்கு தேவையானது எஸ்ஆர் திசையில் தொழிற்படுற விசை பிக்யூ திசையில் தொழிற்படுற விசை பிக்யூ மேற்பரப்பில் தொழிற்படுற விசை கியூஆர் மேற்பரப்பில் தொழிற்படுற விசை அதே மாதிரி பிஎஸ் மேற்பரப்பில் தொழிற்பட போகிற விசை இதை நீங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் செய்து பார்த்துருப்பீங்க சரி செய்து பார்த்துருந்தா இப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது மேல் நோக்கி எவ்வளவு விளையுள் விசை இருக்க போகுது ஸோ இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு மேல் நோக்கி இந்த குற்றியில் தொழிற்படுற விளையுள் விசை என்ன இந்த நிறைய புறக்கணிச்சு நிறைய இல்லாட்டி நிறைய வந்து தவிர்த்து மேல் நோக்கி எவ்வளவு விளையுள் விசை இருக்கு இதை வந்து நீங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எவ்வாறு செய்யறேன் இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த மேல் உதைப்புக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அமுக்க வித்தியாசம் இதன் காரணமாக தான் இதில் வந்து மேல் உதைப்புன்னு ஒரு விசை தொழிற்படுது சரி அது எவ்வாறு தொழிற்படுதுன்னு ஃபர்ஸ்டாக பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இப்போ நான் கேட்டது முதலாவது கேள்வி எஸ்ஆரில் தொழிற்படுற விசை எஸ்ஆரில் தொழிற்படுற விசை சரி நாங்கள் முதல் வீடியோலேயே பார்த்துருந்தோம் அமுக்கம் சமன் விசையின் கீழ் பரப்பாக இருக்க போகுது ஸோ உங்களுக்கு தேவை இந்த இடத்துல அமுக்கம் உங்களுக்கு தேவை இதை வந்து நான் பி ஒன் எடுக்கிறேன் இப்போ பி ஒன் தான் எங்களுக்கு தேவை சரி இப்போ அந்த அமுக்கத்தை பார்க்க காண்டுன்னு நாங்கள் போன கிளா இதில் படிச்சுருந்தேன் போன வீடியோவில் இந்த உயரம் உங்களுக்கு தெரியும் எச் டூ ஸோ இதை நான் பி டூ எடுக்கிறேன் பி டூ வந்து எச் டூ அடுத்து தெரியும் ரோ இன்டூ ஜியாக இருக்க போகுது இதை நீங்கள் டிரெக்டாக சொல்லலாம் பி டூ செவன் எச் டூ இன்டூ ரோ இன்டூ ஜியாக இருக்க போகுது இதில் இருக்கிற இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிற அமுக்கம் வந்து எப்பயுமே தெரியும் ஒரே திரவத்தில் அந்த கிடைமட்டத்தில் அமுக்கம் செவன் ஸோ இந்த பரப்பு ஃபுல்லாகவே ஒரே அமுக்கம் தான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பி டூவும் கண்டாச்சு ஒரே அமுக்கம்னு தெரியும் பி டூ செவன் எச் டூ ரோஜி சரி இப்போ நான் கேட்டது உங்கள்கிட்ட எஸ்ஆரில் தொழிற்படுற விசை ஸோ இப்போ எஸ்ஆரில் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா அமுக்கம் வந்து எல்லா திசையிலையும் இருக்க போகுது இப்போ இந்த மேற்பரப்பில் என்ன நடக்க போகுதுன்னா மேல் நோக்கி ஒரு விசையை கொடுக்க போகுது ஸோ இந்த மேற்பரப்பில் பார்த்தோம்னா என்ன கீழே இருக்க இந்த தண்ணி என்ன செய்யும் மேல் நோக்கி இந்த பொருளை பிடிச்சி தள்ளுதுன்னு இருப்போம் சரி இப்போ பார்த்தோம்னா மேல் நோக்கி எவ்வளோ விசை இருக்க போகுது எஃப் செவன் பி இன்டூ ஏயா இருக்
ஃபஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இதில் வந்து எச் ஒன் அமுக்கத்தை காட்டணும் இந்த இந்த மட்டத்தில் அமுக்கத்தை காண்டிருக்கு இதில் நாங்கள் பி ஒன் வச்சோம்டா இதில் இருக்க அமுக்கம் தெரியும் பி ஒன் செவன் எச் ஒன் இன்ட்டு ரோ இன்ட்டு ஜியாக இருக்க போகுது இந்த அமுக்கம் காரணமாக என்ன நடக்க போகுது இல்லாத்த விஷயத்துலேயும் விசை தட்டிப்பட போகுது இந்த மேற்பரப்புக்கு மேலே இருக்கனால மேற்பரப்புக்கு வந்து கீழ் நோக்கி ஒரு விசையை கொடுக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்டா எஃப் இன்ட்டு பி கியூ வந்து என்னவாக இருக்க போகுது P2 டூ அதாவது அமுக்கம் பி ஒன் கண்டாச்சு எச் ஒன் ட்ரோ இன்டு ஜி பரப்பு ஏஆர் தான் இருக்க போகுது ஏதாவது சம பரப்பு தான் இருக்க போகுது எச் ஒன் ட்ரோ ஜி ஏஆர் இருக்க போகுது சரி அதே மாதிரி நாங்கள் கிடையா காட்டணும் ஸோ கிடையா காட்டுறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு பார்த்து சொல்லா இப்போ இதில் வந்து நான் சொல்ல இல்லை ஒன்றுமே தர ஒன்றும் சரியாக தராதனால நீங்கள் டிரெக்டாக எடுக்கலாம் இது வந்து சீரான ஒரு பாயால் நெருக்கு தவிட்டு பாயின் எடுப்போம் ஸோ இதில் அமுக்கத்தை காண்டுறதுக்கு இந்த புள்ளி உங்களுக்கு இதில் வந்து எவ்வளோ உயிரம் இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த புள்ளி எடுத்தோம்னா சராசரி அமுக்கம் தான் இதில் காணலாம் சரி சராசரி அமுக்கம் எவ்வாறு பார்க்குறேன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த இடத்துல எச் ஒன் ரோஜி இருக்க போகுது இந்த இடத்துல எச் டூ ரோஜி இருக்க போகுது ஸோ இப்போ நடுப்புள்ளியில் பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டுமே கூட்டு தொகை இந்த பை டூவாக இருக்க போகுது இது இந்த அர அரவாசியாக இருக்க போகுது ஸோ இதில் ரெண்டு புள்ளியிலையும் கண்டு சராசரியை நீங்கள் கண்டு கண்டு இந்த புள்ளி இந்த அமுக்கம் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த அமுக்கம் கண்டாச்சு பிறகு என்ன செய்யணும் பரப்பால பெருக்கணும் ஸோ ஏ டேஷாக இருக்க போகுது இதில் திரவம் இவ்வாறு இருக்க போகுது மேற்பரப்பு இந்த பக்கம் இருக்க போகுது இந்த திரவத்தால் மேற்பரப்பு இவ்வாறு ஒரு விசை அதாவது தள்ளிட்டு இருக்க போகுது இந்த பக்கமாக ஒரு விசை கிடைக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த பக்கமாக எஃப் இன்ட்டு பிஎஸ் என விசை வந்து இந்த பக்கமாக வரப்போகுது அதே மாதிரி நாங்கள் இந்த பக்கமும் பார்க்கலாம் அதாவது கியூஆர் என்ற பக்கத்துலேயும் பார்ப்போம் கியூஆர் என்ற பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா என்ன நடக்க போகுது அமுக்கம் தெரியும் இதே அளவான அமுக்கம் தான் ஏன்னா ஒரே திரவம் மட்டும் ஸோ ஒரே அமுக்கம் தான் இந்த இடத்துல வந்து அமுக்கம் தான் வரப்போகுது எச் ஒன் ரோஜி ப்ளஸ் எச் டூ ரோஜி பை டூ இன்டூ ஏ டேஸ் ஆனால் எதிர் திசை காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா திரவம் வந்து இந்த பக்கம் இருக்க போகுது பொருள் இவ்வாறு இருக்க போகுது ஸோ இந்த பக்கமாக விசை கிடைக்க போகுது சரி இவ்வாறு நாங்கள் விசையில் குடிச்சிட்டோம் இப்போ எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா விளையில் விசை எவ்வளவுன்னு கேட்டிருந்தோம் அதாவது மேல் நோக்கி விளையில் விசை எவ்வளவு இல்லாட்டி கிடையாது இவ்வளவு விளைய விசைன்னு பார்ப்போம் சரி இப்போ பொருளில் நாங்கள் தொழிற்பட இருந்த நிறைய தவிர நாங்கள் மீதி எல்லா விஷயம் குடிச்சிட்டோம் இந்த அமுக்கம் காரணமாக எவ்வளோ விசை தொழிற்படுதுன்னு குடிச்சாச்சு சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் விளையில் விசையை காணுவோம் இப்போ நாங்கள் தனித்தனியாக விளையில் விசையை காணுவோம் மேல் நோக்கி எவ்வளவு இருக்க போகுது கீழ் நோக்கி எவ்வளவு இருக்க போகுது அதாவது கிடையா இவ்வளவு இருக்க போகுதுன்னு காண போகிறோம் சரி இப்போ பார்ப்போம் மேல் நோக்கி எவ்வளவு விசைன்னு பார்ப்போம் சரி மேல் நோக்கி விளையில் விசை காண்பதுக்கு ரெண்டு காணலாம் இதில் ரெண்டே ரெண்டு விசைகள் தான் நிலை குத்தாக இருக்க போகுது ஸோ இதில் விளையில் கண்டா காணும் ஸோ மேல் நோக்கி இருக்கிறதுனால எஃப் எஸ் ஆர் மேல் நோக்கி இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் ஆக போகுது மற்றது வந்து கீழ் நோக்கி இருக்க போகுது எஃப் பி கியூ ஸோ இவ்வாறு இருக்க போகுது சரி இதை எழுதியாச்சு இதில் வந்து நாங்கள் எடுத்தோம்னா எச் டூ ரோஜி ஏன்னு இருக்க போகுது மைனஸ் எச் ஒன் ரோஜி ஏ ஸோ இதை நீங்கள் எடுத்தீங்கடா ரோஜி ஏ போது எடுக்கலாம் ஸோ இதில் வரும் எச் டூ மைனஸ் எச் ஒன் அதாவது பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த பொருள் இருந்துச்சு இப்போலாம் எச் ஒன் எடுத்தோம் இப்போலாம் வந்து எச் டூன்னு எடுத்தோம் இப்போ கேட்டது எச் டூ மைனஸ் எச் ஒன் எச் டூ எச் மைனஸ் எச் ஒன் வந்து இது என்ன உயரம் எடுத்தோம் இது எச்ன்னு எடுப்போம் ஸோ இப்போ இந்த எச் டூ மைனஸ் எச் ஒனுக்கு என்ன போடலாம்டா எச் என்ன போடலாம் ஸோ இதை நாங்கள் சுருக்கினோம்டா எச் இன்டூ ஏ ரோஜியாக இருக்க போகுது சரி இவ்வாறு கண்டாச்சு சரி இப்போ இந்த எச் இன்டூ ஏ என்னென்னு போடலாம்டா குறுக்கு வெட்டு பரப்பளவு ஏன்னு தெரியும் உயரம் எச் என்ன தெரியும் ஸோ எச் இன்ட்டு ஏ என்னவாக இருக்க போகுது கனவளவாக இருக்க போகுது பி ரோஜியாக இருக்க போகுது இந்த சவுண்ட் பாடி நீங்கள் ஏற்கனவே கழிப்பட்டிருப்பீங்க இது வந்து பி ரோஜின்னா மேல் உதைப்பு சமன் பி ரோஜின்னு ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் சரி அதுக்கான நிறுவனம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஏன் காரணம்னு பார்த்தோம்னா அதில் வந்து ஒரு அமுக்க வித்தியாசம் காணப்பட போகுது திர ரெண்டு மேற்பரப்பல்களையும் அமுக்க வித்தியாசம் நிலைக்கு தான் காணப்படுறதுனால இவ்வாறு தோற்றம் அளிக்குது சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ கிடை விசைகளை பார்த்தோம்னா இதில் பார்த்தோம்னா வள பக்கமாக இந்த மேற்பரப்பில் தொழிற்படுற விசையும் இந்த பக்கமாக அதாவது எதிர் திசையில் தொழிற்படுற விசையும் வந்து சமனாக இருக்க போகுது ஸோ பெருமனில் சமனாக இருக்க போது திசைகளில் எதிராக இருக்கிறதுனால கிடையா எந்த வித ஒரு விசைகளும் தொழிற்படாது விளையில் விசை தொழிற்பட போகிறது இல்லை ஸோ இதில் இது தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இந்த அமுக்க வித்தியாசம் காரணமாக மேல் நோக்கி மட்டும் ஒரு விள
இன்டு ரோ வந்து அடர்த்தியா இருக்க போகுது அதாவது எது இந்த அடர்த்தின்னு பார்த்தோம்டா திரவத்தின் அடர்த்தி எந்த பாயில நீங்க வச்சிருக்கீங்களோ அந்த பாயின் அடர்த்தியா இருக்க போகுது இன்டு ஜி ஜி வந்து புவி ஈர்ப்பு ஏர் முடுகளாகவும் இருக்க போகுது இப்ப நாங்க ஒண்ணு புதுசா பார்ப்போம் இதுல இருந்து ஆக்கிமிடிசின் விதி தான் என்னன்னு பார்ப்போம் இப்ப நாங்க ஏற்கனவே நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆக்கிமிடிசின் ஒரு கதை ஆக்கிமிடிசின் கதையை பற்றி நாங்க ஏற்கனவே வளமையா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சரி இது இவட்ட விதி என்னன்னு நாங்க பார்ப்போம் சரி ஆக்கிமிடிசின் விதி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளை வந்து முற்றாகவோ இல்லாட்டி பகுதியாகவோ ஒரு ஓய்வில் உள்ள பாயில ஒரு பொருள் மிதக்குது இல்லாட்டி அமர்ந்து மிதக்க போகுதுன்னு வைப்போம் அதாவது இப்ப கவனிக்க வேண்டியது முதலாவது வந்து ஓய்வில் உள்ள பாய் ஒரு ஓய்வில் உள்ள பாயில ஒரு பொருள் முற்றாக முற்றாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பகுதியாக மிதக்குதுன்னு வைப்போம் முற்றாக அமல்லாம் இல்லாட்டி பகுதியாக அமர்ந்து மிதக்கலாம் சரி இவ்வாறு பகுதியாக அமர்ந்து மித மிதந்துட்டு இருந்தா பகுதியான்னு சொல்றது அரைவாசி இல்லாட்டி கொஞ்சம் பகுதி மேல் நோக்கி அதாவது திர பாய்க்கு மேலே இருக்க போது மற்றது பாய்க்கு கீழே இருக்க போது இதை தான் பகுதியாக அமர்ந்து மிதத்துன்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்ப நாங்க பார்த்தோம்னா முற்றாக இல்லாட்டி பகுதியாக அமர்ந்து மிதந்தா அதுல தொழிற்படுற மேலுதைப்பு விசை அதாவது இந்த பொருள்ல தொழிற்படுற மேலுதைப்பு விசை என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அந்த பாய் அந்த திணிவால இடம் ஏற்கப்பட்ட நீரின் நிலைக்கு சமனா இருக்குமா அதைத்தான் இந்த சமன்பாடுன்னு சொல்லுது இப்ப பார்த்தோம்னா இப்ப இது என்ன கனவுளவு இந்த பொருள் கனவுளவு வந்து நாங்க பீண்டு எடுத்திருக்கோம் சரி இப்ப இந்த பொருள் கனவுளவால இந்த பொருள் நாங்க தண்ணிக்குள்ள விட்டுருக்கோம் சோ இதுல வந்து மிதக்க போகுதுன்னு வைப்போம் அவன் வந்து மிதக்கு இவ்வாறு நீக்குதுன்னு வைப்போம் சோ இப்ப இதுல தொலைப்பட்ட மேலும் விசை நாங்க ஏற்கனவே சமன்பாடு அமுக்க வித்தியாசத்தை வச்சு வீரோஜின்னு கண்டுட்டோம் இப்ப இந்த கூற்று எவ்வாறு பொருந்ததுன்னு பார்ப்போம் இதுல விதி எப்படி பொருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா இதுல எங்களுக்கு தெரியும் இப்ப அவர் சொன்னது வந்து மேலுதட்டு வந்து அந்த பொருளால பாய் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட பாயின் நிறைக்கு சமண்டு சரி பாயின் நிறை இடம்பெயர்க்கப்பட்ட பாயின் நிறை டபிள்யூ எடுத்தோம்டா அதுல வந்து பாயின் நிறைனா தெரியுமே கிடையாது எம் இன்டு ஜி அதாவது திணிவு தர ஜியா இருப்பது பூயிப்பு ஆர் முடிவு பாயின் நிறைக்கு சமனா இருக்குமா சரி எம் எவ்வாறு எழுதுறேன்னு தெரியும் பி இன்டு ரோவா இருக்க போகுது அதாவது இவ்வளவு சைஸ் பாய அதாவது இந்த பொருள் வந்து என்ன செய்திருக்கு தான் உள்ளுக்கு வரும்போது இவ்வளவு சைஸ் அந்த தன்னுடைய பெண்மனுக்கு சமனான ஒரு கனவுளவுடைய அந்த பாயை இடம் பெயர்த்திருக்கு சோ அது வந்து பி இன்டு அடுத்தது பார்த்தோம்டா இந்த தண்ணீர் கனவுளவு சோ பி இன்டு ரோதர் எம்மா இருக்க போகுது இப்ப நாங்க பார்த்தோம்னா ஆக்கிமினிஷன் பத்தி தான் இந்த சமன்பாடாகவும் இருக்க போகுது அதாவது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த பாய் ஓய்வில் உள்ள பாய் இல்ல முற்றாக அல்லது பகுதியாக ஒரு பொருளை நீங்க வந்து அமர்த்தும் போது இல்லாட்டி அமர்ந்து மிதக்கும் போது அதுல தொழிற்படுற மேலுதைப்பு விசை வந்து இடம் பெற்கின்ற அதாவது அந்த பொருள் வந்து தண்ணிக்கு விடும் போது இல்லாட்டி அந்த திரவத்துக்கு விடும் போது எவ்வளவு தண்ணிய திரவத்தை நீங்க வெளியேற்றுதோ அதுல அந்த வெளியேற்றின திரவத்தின நிறைக்கு சமனா இருக்குமா மேலுதைப்பு அதைத்தான் ஆக்கிமிடிசின விதி சொல்லுது சோ இப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஆக்கிமிடிசில விதியில முக்கியமா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஓய்வில் உள்ள பாயா இருக்கணும் இல்லாட்டி முற்றாக அல்லது பகுதியாக அமர்ந்து மிதக்கணும் அது சாதாரணமா தெரியும் ஓய்வில் உள்ள பாயை காரணமா தெரிஞ்சிருக்கணும் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட பாயின் நிறை சோ இதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது யூ செவன் பீரோஜின சவன்பாடு வந்து ஓய்வில் உள்ள பாய்க்கு மட்டும் தான் நீங்க இந்த சவன்பாட பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சோ இந்த வீடியோ கட்டமா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க அதை விட உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கமெண்ட்ல நீங்க லீவ் பண்ணி கொடுங்க அதை விட எங்களுக்கு எங்களோட வீடியோஸ் நீங்க பார்க்க தவறி இருந்தீங்கன்னா எங்களோட பிளேலிஸ்ட்ல போய் நீங்க எல்லா வீடியோஸையும் பார்த